এখন আমরা এস সেভেন ফোর হান্ড্রেড পিএলসির ফিচার্সগুলো দেখব এটি মিড এবং আপার পারফরমেন্স রেঞ্জের পিএলসি এর পারফরমেন্স গ্রেডেড রেঞ্জের সিপিও আছে এক্সটেন্সিভ সিলেকশন মডিউল অনেকগুলো মডিউল থাকে সেখান থেকে আপনি আপনার প্রসেসের প্রয়োজন অনুসারে ওই মডিউলগুলো সিলেক্ট করতে পারেন তিনশো এর অধিক মডিউল এক্সপ্যান্ড করা যায় হিউজ ব্যাকপ্লেন বাস মডিউলের সাথে ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্ক অপশন কি কি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল এটি সাপোর্ট করে মাল্টি পয়েন্ট ইন্টারফেস এমপিআই প্রফি বাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইথারনেট সেন্ট্রাল পিজি কানেকশন করে অর্থাৎ ল্যাপটপ থেকে সকল মডিউলকে অ্যাক্সেস করা যায় এর কোনো স্লট রেস্ট্রিকশন নাই এইচ ডব্লিউ কনফিগ এই টুলের মাধ্যমে কনফিগারেশন এবং প্যারামিটার সেটিং করা যায় মাল্টি কম্পিউটিং কাজ করা যায় সর্বোচ্চ চারটি পিএলসি সেন্ট্রাল রেকে ব্যবহার করা যায় এস সেভেন ফোর হান্ড্রেড পিএলসির মডিউলগুলো এখন দেখব পাওয়ার সাপ্লাই মডিউল এস সেভেন ফোর হান্ড্রেড পিএলসি ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই থাকে এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সিপিউতে পাওয়ার দেওয়া হয় সিগন্যাল মডিউল এস এম ডিআই মানে ডিজিটাল ইনপুট সিগন্যাল মডিউল সিগন্যাল মডিউল পিএলসির হার্ডওয়্যার যা ডাটা রিসিভ এবং ট্রান্সমিট করে এই মডিউল সেন্সর অ্যাকচুয়েটর ল্যাম সহ আরও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিভাইসকে পিএলসির সাথে ইন্টিগ্রেট করে এসব ডিভাইস থেকে সিগন্যাল রিসিভ করে ওই সিগন্যাল পিএলসি সরাসরি বুঝতে পারে না সিগন্যাল মডিউল ওই সিগন্যালকে এমনভাবে প্রসেস করে যেন পিএলসি তা বুঝতে পারে ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট মডিউল এবং অ্যানালগ ইনপুট আউটপুট মডিউল হচ্ছে সিগন্যাল মডিউলের উদাহরণ প্রত্যেক মডিউলের স্পেসিফিক ফিচার এবং ক্যাপাবিলিটি আছে যা পিএলসির মডেল এবং সিরিজের উপর নির্ভর করে ডিজিটাল ইনপুট মডিউল নর্মালি চব্বিশ বোল্ট ডিসি সাপোর্ট করে অর্থাৎ চব্বিশ বোল্ট ডিসি ইনপুট আকারে ইনপুট মডিউলে পাঠানো যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশো বিশ ভোল্ট যেমন আমেরিকার ক্ষেত্রে এবং আমাদের ক্ষেত্রে দুশো তিরিশ ভোল্ট এসি এরকম মডিউলও আছে এই মডিউলগুলো এসি সিগন্যাল রিসিভ করে ডিজিটাল আউটপুট মডিউল এটি চব্বিশ ভোল্ট ডিসি এবং রিলে আউটপুট দেয় যখন আউটপুট চেঞ্জ হয় আউটপুটে চব্বিশ ভোল্ট পাওয়া যায় আবার রিলে আউটপুটের ক্ষেত্রে রিলে এনার্জেস্ট হলে এর কন্ট্যাক্ট দিয়ে আমি অন্য ভোল্টেজ পাস করতে পারি সাপোজ আমি দুইশো বিশ ভোল্ট পাস করতে চাই সেক্ষেত্রে আউটপুট মডিউলের রিলে কন্ট্যাক্টের এনওতে আমি দুইশো বিশ ভোল্টের একটি ফেস কানেকশন করে রাখব যখন ওই আউটপুট রিলে পিন এনার্জাইজড হবে তখন এনও কন্ট্যাক্টের দুইশো বিশ ভোল্ট পাস হয় ওই দুইশো বিশ ভোল্ট এসি ব্যবহার করে আমরা অন্য কোনো ডিভাইসকে অন করতে পারি অ্যানালগ ইনপুট মডিউল এটিও এস এম সিগন্যাল মডিউল অ্যানালগ ইনপুট মডিউল ভোল্টেজ কারেন্ট রেজিস্টেন্স থার্মোকাপল এই সিগন্যালগুলো রিসিভ করে নর্মালি জিরো টু টেন ভোল্ট ফোর টু টোয়েন্টি মিলি এম্পিয়ার রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে নর্মালি আরটিডি থেকে এ রেজিস্টেন্স সিগন্যাল রিসিভ করে থার্মোকাপল থেকে সে মিলি ভোল্ট সিগন্যাল রিসিভ করে এদের জন্য স্পেশাল মডিউল আছে অ্যানালগ মডিউলগুলো এই সিগন্যাল রিড করতে পারে অ্যানালগ আউটপুট মডিউল অ্যানালগ আউটপুট মডিউল শুধুমাত্র ভোল্টেজ এবং কারেন্ট রিড করে আউটপুট আকারে সে ভোল্টেজ পাঠায় অথবা কারেন্ট পাঠায় ভোল্টেজের ক্ষেত্রে জিরো টু টেন ভোল্ট পাঠায় এবং কারেন্টের ক্ষেত্রে ফোর টু টোয়েন্টি মিলি এম্পিয়ার সিগন্যাল পাঠায় ওই অনুসারে আউটপুটে লাগানো কোনো ডিভাইসকে সে কন্ট্রোল করে বিশেষ করে পিআইডি কন্ট্রোলার পিআইডি কন্ট্রোলার নর্মালি ইনপুট সিগন্যালের পরিবর্তনের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় এর ওপেনিং পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয় আর এটা অ্যানালগ আউটপুট সিগন্যাল দ্বারা করা হয় সিপি কমিউনিকেশন প্রসেসর এর নেটওয়ার্কিং ফেসিলিটিস আছে যেমন পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন এমপিআই প্রফি বাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইথারনেট সিমেন্স পিএলসির জন্য এটি অ্যাডভান্স কমিউনিকেশন অফার করে এই প্রসেসর পিএলসি এবং অন্যান্য ডিভাইস নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেমের সাথে কমিউনিকেশন করে ডাটা এক্সচেঞ্জ রিমোট মনিটরিং এবং কন্ট্রোল করে এফএম যেটি হচ্ছে ফাংশন মডিউল এদের স্পেসিফিক ফাংশনালিটি প্রসেসিং পাওয়ার এবং মেমোরি থাকে এই মডিউলগুলোর অ্যাডভান্স কন্ট্রোল অ্যালগোরিদম কমিউনিকেশন ইন্টারফেস মশন কন্ট্রোল ক্যাপাবিলিটি পজিশনিং ফাংশন টেম্পারেচার কন্ট্রোল 
হাই স্পিড কাউন্টিং ফাংশনালিটি আছে যার মাধ্যমে কমপ্লেক্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন সহজে সম্পন্ন করা যায় ফাংশন মডিউলগুলো খুব সহজেই পিএলসির সাথে ইন্টিগ্রেট করা যায় প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারের সাথে এগুলো কম্প্যাটেবল সিমেটিক ম্যানেজারের স্টেপ সেভেন এবং টিআইএ পোর্টালের সাহায্যে এই মডিউলগুলো পিএলসির সাথে সহজেই কনফিগার করা যায় আই এম ইন্টারফেস মডিউল আইও মডিউল বা হাই লেভেল পিএলসির মধ্যে ডাটা কমিউনিকেশন ইন্টারফেস মডিউলের মাধ্যমেই হয় রিমোট আইও এই ইন্টারফেস মডিউল ব্যবহার করে ইনস্টল করা হয় রিমোট আইও ব্যবহার করা হয় যাতে লম্বা ডিস্টেন্সে ওয়ায়ার কানেকশন করা না লাগে কন্ট্রোলার থেকে যদি ইনপুট আউটপুটগুলো একটু দূরে হয় বিশেষ করে ফিল্ড ডিভাইসগুলো সেই ক্ষেত্রে রিমোট আইও ইনস্টল করা হয় রিমোট আইওর সাথে একটি ইন্টারফেস মডিউল অ্যাড করা হয় ওই ইন্টারফেস মডিউল থেকে সিপিউতে কমিউনিকেশন করা হয় ইন্টারফেস মডিউলের কমিউনিকেশন পোর্ট এবং সিপিউ এর কমিউনিকেশন পোর্ট যেন একই রকম হয় এভাবে রিমোট আইওর সাথে পিএলসি কমিউনিকেশন সম্পন্ন করে শুধুমাত্র একটি তারের মাধ্যমে এটি একটি কস্ট ইফেক্টিভ প্রসেস ইন্টারফেস মডিউল ব্যবহার না করলে প্রত্যেকটি ফিল্ড ডিভাইস থেকে আলাদা আলাদা কানেকশন সিপিউতে টানা লাগত যা ওয়ারের কস্টিং বাড়িয়ে দিত এবং ট্রাবল শুটিংও একটি ডিফিকাল্ট হতো আই এম ফোর সিক্স জিরো আই এম ফোর সিক্স ওয়ান আই এম ফোর সিক্স থ্রি আই এম ফোর সিক্স সেভেন ইন্টারফেস মডিউল বিভিন্ন র্যাকে কানেকশন করা যায় ইউ আর ওয়ান ইউনিভার্সাল র্যাক এটিতে সর্বোচ্চ আটারটি মডিউল কানেক্ট করা যায় ইউ আর টু ইউনিভার্সাল র্যাক এতে সর্বোচ্চ নয়টি মডিউল কানেক্ট করা যায় ই আর ওয়ান এক্সটেনশন র্যাক এতে সর্বোচ্চ আঠারোটি মডিউল যুক্ত করা যায় ই আর টু এক্সটেনশন র্যাকে সর্বোচ্চ নয়টি মডিউল যুক্ত করা যায় এখন এস সেভেন ফোর হান্ড্রেড পিএলসির সিপিউ ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব স্টার্ট আপ সুইচ সি আর এস টি যখন আপনি স্টপ রান মোড সিলেক্টরের মাধ্যমে সিপিউ স্টার্ট করবেন কমপ্লিট রিস্টার্ট হয় তখন এটিকে কোল্ড রিস্টার্ট বলে যদি আপনি বাটন ডব্লু আর এস টিতে রাখেন তখন কি হয় আপনি পিএলসি যখন স্টপ রান মোড সিলেক্টরের মাধ্যমে সিপিউ স্টার্ট করবেন তখন রিস্টার্ট হয় এটি হচ্ছে ওয়ার্ম রিস্টার্ট স্ট্যাটাস এল ইডির মাধ্যমে সিপিউ স্টার্ট আপ টাইপ রিকোয়েস্ট করে সি আর এস টি অথবা ডব্লিউ আর এস টি সুইচের মাধ্যমে তখন তা সিলেক্ট করা যায় আপনি কিভাবে এটি রিস্টার্ট করতে চান মোড সিলেক্টর এম আর ইএস এটি হচ্ছে মডিউল রিসেট এম আর ইএস এ বাটন রাখলে মডিউল রিসেট হয় স্টপ স্টপ মোডে বাটন রাখলে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয় না আউটপুট তখন ডিজেবল থাকে রান রান মোডে নব রাখলে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয় ল্যাপটপ থেকে তখন শুধুমাত্র প্রোগ্রাম রিড অনলি করা যায় রাইট করা যায় না রান পি রান পিতে নব রাখলে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হয় সাথে সাথে ল্যাপটপ থেকে প্রোগ্রাম রিড এবং রাইট উভয়ই করা যায় ফল্ট এলইডি সিপিউ এর জেনারেল ফল্টের জন্য এই এলইডি জলে মেমোরি কার্ড স্লট এস সেভেন ফোর হান্ড্রেড সিপিউতে প্রয়োজন অনুসারে আপনি র্যাম অথবা ফ্ল্যাশ ইপি রম কার্ড এক্সটার্নাল মেমোরি আকারে লোড করতে পারেন র্যাম কার্ডের ক্যাপাসিটি চৌষট্টি কিলোবাইট দুশো ছাপ্পান্ন কিলোবাইট ওয়ান মেগাবাইট দুই মেগাবাইট সিপিউ ব্যাটারির মাধ্যমে এর কন্টেন্ট ব্যাক নেওয়া হয় ফ্ল্যাশ ইপিরম কার্ডের ক্যাপাসিটি চৌষট্টি কিলোবাইট দুশো ছাপ্পান্ন কিলোবাইট ওয়ান মেগাবাইট টু মেগাবাইট ফোর মেগাবাইট এইট মেগাবাইট সিক্সটিন মেগাবাইট ইন্টিগ্রেটেড ইপিরমে এর কন্টেন্ট ব্যাক নেওয়া হয় এমপিআই কানেকশন এমপিআই ইন্টারফেসে প্রোগ্রামিং ডিভাইস যেমন ল্যাপটপ এবং অন্য অন্য ডিভাইস কানেক্ট করার জন্য এই কানেকশন ব্যবহার করা হয় যাদের এমপিআই প্রোটোকল সাপোর্ট আছে ওই সকল ডিভাইসের সাথে এই পোর্টের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করা যায় এক্সটার্নাল ব্যাটারি সাপ্লাই এই ব্যাটারি কেন ইউজ করা হয় এডিশনাল এক্সটার্নাল ব্যাটারি ভোল্টেজ সাপ্লাই দেয় এটি এর ভোল্টেজ লেভেল হচ্ছে ডিসি ফাইভ ভোল্ট থেকে ফিফটিন ভোল্ট পর্যন্ত র্যামকে ব্যাক দেওয়ার জন্য এই ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় যখন পাওয়ার সাপ্লাই রিপ্লেস করা হয় তখন এই ব্যাটারি থেকে র্যামে ব্যাক পায় ইন্টিগ্রেটেড ডিপি ইন্টারফেসের জন্য বিশেষ করে রিমোট আয়োর জন্য ফল্ট এলইডি এটি 
রিমোট আয়ো থেকে যখন কোনো ফল্ট আসে তখন এই এলইডি জ্বলে ডিপি ইন্টারফেস রিমোট আয়ো এখানে যুক্ত করা হয় রিমোট আয়োর ইন্টারফেস মডিউল থেকে এই পোর্টে কানেকশন করা হয় ফোর ওয়ান থ্রি টু ডিপি ফোর ওয়ান ফোর টু ডিপি ফোর ওয়ান সিক্স টু ডিপি এবং ফোর ওয়ান সেভেন টু ডিপি এই সিপিউগুলোর ইন্টিগ্রেটেড ডিপি ইন্টারফেস আছে যার মাধ্যমে সিপিউতে ডিস্ট্রিবিউটেড আয়ো সরাসরি কানেক্ট করা যায় 